హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జయశంకర్ అకాడమీ మ్యాథ్స్ పెడగాజీయే కాదు అన్ని పెడగాజీస్లో మనకి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే లక్ష్యాల యొక్క వర్గీకరణ సో మనకి విద్యా లక్ష్యాలని సైంటిఫిక్గా క్లాసిఫై చేసిన వ్యక్తి బెంజమన్ బ్లూమ్స్ బెంజమన్ బ్లూమ్స్ ట్యాక్సానమీ అని అంటాం ద వర్డ్ ట్యాక్సానమీ డిరైవ్స్ ఫ్రమ్ ద ట్యాక్సెస్ విచ్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఫ్రమ్ ద గ్రీక్ ఓకే ట్యాక్సానమీ అనే పదము ట్యాక్సెస్ అనే గ్రీక్ పదం నుంచి వచ్చింది దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే సిస్టమేటిక్ క్లాసిఫికేషన్ కాబట్టి మా విద్యా లక్ష్యాల్ని మనకి బ్లూమ్స్ ఒక సిస్టమేటిక్ క్లాసిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది అది మూడు ప్రధానమైన డొమైన్స్లో ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చూస్తే మనిషి యొక్క మూడు డొమైన్స్ ఏంటంటే ఒకటి హెడ్ ఇది జ్ఞానానికి సంబంధించింది రెండవది హార్ట్ ఇది ఎమోషన్కి సంబంధించింది మూడవది హ్యాండ్స్ ఇది యాక్షన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్కి సంబంధించింది అంటే పనులు చేసే స్కిల్స్కి సంబంధించింది హెడ్ అంటే జ్ఞానాత్మక రంగంలో లక్ష్యాలని ఏ విధంగా వర్గీకరించాం హార్ట్ ఎమోషనల్ పరంగా వ్యక్తిలో ఫీలింగ్స్ని మనం ఏ విధంగా లక్ష్యాలని వర్గీకరించారు హ్యాండ్స్ అంటే చేతి యొక్క స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయడంలో లక్ష్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయన్నది బ్లూమ్స్ మొట్టమొదటిసారిగా మనకి విద్యా వ్యవస్థలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇందులో బ్లూమ్స్ వర్గీకరణ మూడు రంగాల్లో చెప్పాం కాగ్నేటివ్ డొమైన్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ సైకోమోటర్ డొమైన్ సంజ్ఞానాత్మక రంగము లేదా జ్ఞానాత్మక రంగము ఇది ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ అండ్ భావావేశ రంగము అండ్ సైకోమోటర్ డొమైన్ మానసిక చలనాత్మక రంగము ఆ కాగ్నేటివ్ డొమైన్ని మనకి వర్గీకరించింది కంప్లీట్గా బెంజమన్ బ్లూమ్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో బెంజమన్ బ్లూమ్స్ వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ని డేవిడ్ అండ్ క్రాత్వోల్ ఓకే డేవిడ్ అండ్ క్రాత్వోల్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే ద క్రాత్వోల్ ఈజ్ కాంటెంపరీ టు ద బెంజమన్ బ్లూమ్స్ సో సైకోమోటర్ డొమైన్ బై ద సిమ్సన్ అండ్ హారెచ్ దవే హారెచ్ దవే ఈజ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సో ఒకసారి మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సో కాగ్నేటివ్ డొమైన్ అనేది ముఖ్యంగా జ్ఞానానికి సంబంధించింది నాలెడ్జ్కి సంబంధించింది ఒక వ్యక్తి యొక్క మెదడులో బ్రెయిన్లో జరిగే ప్రాసెస్ కావచ్చు బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది ఒక కొత్త విషయాన్ని స్వీకరించి దాన్ని జ్ఞప్తిలో ఉంచుకొని దాన్ని అవగాహన చేసుకొని నిత జీవితంలో ఉపయోగించుకుంటుంది ఇది మనకి బ్రెయిన్ చేసే ప్రాసెస్ అనమాట సో వీటిని మనకి లక్ష్యాలుగా వర్గీకరించింది బెంజమన్ బ్లూమ్స్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ చేసింది డేవిడ్ క్రాత్వాల్ ఇది భావవేష రంగానికి సంబంధించింది భావవేష రంగం అని అంటే వ్యక్తి యొక్క ఎమోషన్స్కి కూడిన లక్ష్యాల్ని మనము ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ సైకోమోటర్ డొమైన్ వ్యక్తి యొక్క స్కిల్స్కి సంబంధించి ఓకే స్కిల్స్ చేతులతో రాయడం బొమ్మలు వేయడం అలాంటి వాటికి సంబంధించిన అంశాలన్నింటిని ఒక పరికరాలని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించడం అలాంటి అంశాలన్నీ కూడా మనకి సైకోమోటర్ డొమైన్లో ఉంటాయి ఇవి చలనానికి సంబంధించిన యాక్షన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ అని అంటాం మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు అని అంటే ద నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ టు ద విచ్ డొమైన్ అని అంటే ఇట్స్ ఏ డొమైన్ విచ్ ఈజ్ అ కాగ్నేటివ్ డొమైన్ అండ్ విచ్ ఆర్ ద ఎమోషన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ అండ్ విచ్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ బై డూయింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ ఈస్ సైకోమోటర్ డొమైన్ రైట్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన వ్యక్తుల యొక్క పేర్లు కూడా సంవత్సరాలు కూడా మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హెడ్ హార్ట్ అండ్ హ్యాండ్స్ దీన్ని త్రీ హెచ్ అని అని అంటాం ఓకే హ్యూమన్ బాడీ డెవలప్మెంట్లో విద్యా లక్ష్యాల్ని మనకి ఈ త్రీ హెచ్లో వివరించడం జరిగింది అయితే బెంజమన్ బ్లూమ్స్ యొక్క వర్గీకరణ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ వన్ వరకు ఇట్ వాజ్ ఎఫెక్టివ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్ కరికులమ్స్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ అండ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఆల్సో టు ప్రొవైడ్ ద ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ దాని టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ ఓకే దాంట్లో మనకి ఎఫెక్టివ్గా ఉపయోగించడం జరిగింది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా మనం వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేశాం ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ద బెంజమన్ బ్లూమ్స్ క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ రివైజ్డ్ ద బెంజమన్ బ్లూమ్స్ క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ రివైజ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ విచ్ ఈజ్ బై క్రాత్వాల్ అండ్ అండర్సన్ ఓకే ద అండర్సన్ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ బెంజమన్ బ్లూమ్స్ అండ్ క్రాత్వాల్ ఈజ్ ద కాంటెంపరీ టు ద బెంజమన్ బ్లూమ్స్ ఇన్ ఇట్ ఈజ్ టూ థౌజండ్ వన్ అంటే ఇట్స్ ఏ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫార్టీ 
ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నియర్ బై ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇట్ వాజ్ ఎఫెక్టివ్లీ వర్క్డ్ ద ఫార్మల్ బెంజమన్ బ్లూమ్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్ కాగ్నేటివ్ డొమైన్ ద రివైజ్డ్ బెంజమన్ బ్లూమ్స్ క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ చేంజెస్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ కాగ్నేటివ్ డొమైన్ నాట్ ఇన్ ద ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ నాట్ ఇన్ ద సైకో మోటర్ డొమైన్ ఓన్లీ మనకి జ్ఞానాత్మక రంగంలో మాత్రమే మనకి రివైజ్డ్ చేయడం జరిగింది అది చేసిన వ్యక్తులు ఎవరంటే అండర్సన్ అండ్ క్రాత్వాల్ విచ్ ఇస్ ద ఇయర్ దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ వన్ అసలు ఏం మార్పులు చేశారు బెంజమన్ బ్లూమ్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషను ముఖ్యంగా మూడు రకాల మార్పుల్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు వన్ ఈజ్ టెర్మినాలజీ చేంజెస్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎంపసిస్ చేంజెస్ ఎంపసిస్ చేంజెస్ అంటే ఉద్ఘాటన హౌ ఇట్ ఈజ్ మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు యూజ్ ఇన్ యూనివర్సల్ లెవెల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంపసిస్ సో వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై టెర్మినాలజీ ద టెర్మినాలజీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ అంటే ఫార్మల్ బ్లూమ్స్ ఎగ్జామ్లో ద టెర్మినాలజీ విచ్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ వర్డ్స్ క యూజ్డ్ బై ఓన్లీ నౌన్స్ ఓకే ఓన్లీ నౌన్స్ పదాలని మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాం in revised blooms taxonomy we are using the words that is verb to that is a verb verb in that means action or the process anta so ikkada benjamin blooms lo mukhyanga jarigina change enti ante the words changed noun to verbs noun to verbs okay so the domain changed as the process the cognitive domain changed the process of doing okay for example manam oka vidyarthi ki tribhujam gurinchi explain chestunnam anukundam tribhujam we are we are explaining about the triangle so apude em avuthundi ante a vidyarthi yokka brain lo a tribhujaniki sambandhinchina oka figure anedi flash avadam gaani shirsham ante సైడ్ అంటే యాంగిల్ అంటే ఓకే అండ్ అపోజిట్ ద రైట్ యాంగిల్ అంటే ఇవన్నీ విషయాలు ఏమవుతాయి ఆ బ్రెయిన్లో ప్రాసెస్ అవుతాయి అంటే గుర్తొస్తాయి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ థింకింగ్ సో విద్యార్థికి నాలెడ్జ్ ఏ విధంగా వస్తుంది అని అంటే గతంలో నేర్చుకున్న అనుభవాల దృష్ట్యా అతని యొక్క జ్ఞాపకంలో ఉన్న విషయాలని అటాచ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ చేంజ్డ్ బై ద దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద రివైజ్డ్ బ్లూమ్ స్టాక్స్ అని right so the terminology which is changed from noun to verb right next one structural change the structural change in that means we arrange the objectives objectives in cognitive domain in the level of simple to complex level in simple to complex level the highest to complex objective was evaluation in formal benjamin bloom's taxonomy but in the revised bloom's taxonomy that was changed the evaluation takes the fifth place and the last place or the most complex objective was creative or creating okay so that is the second change that is a structural change the hierarchy of uh, uh, objectives of educational objectives in cognitive domain was changed that is also most important the most complex objective in bloom's taxonomy was evaluation the most highest complex objective in revised bloom stack exam was creating so this is also question area so in 100 marks of pedagogy lo where is the question area anadi manam jagratha ga identify chesthe from this bloom stack exam nunchi we can expect 3 to 4 marks bloom stack exam and bloom's revised stack exam and applications of bloom stack exam in educational system and how to write the objectives how to write the specifications and of its applications okay we turn it with manaki 3 to 4 marks raavadaniki chance undi so in first question in revised bloom stack exam lo adigedi endante which is the change in revised bloom stack exam ante there is a three changes are there one is a terminology change that is the objectives of words changed from noun to verb and the second change is the structure the structure in that means hierarchy of uh, objectives was changed in highest hierarchy or the last complex uh, objectives evaluation was take a place into fifth place okay from the second highest complex in revised bloom stack exam that is also question area and the emphasis the emphasis in that means udghatan anta so how it is more flexible to use in universal level in our educational system how it was used in framing of curriculum and framing of textbook and framing of teaching learning materials and providing the teaching learning activities 
facilities to the students that is a more flexible and more useful in universal level that is called emphasis of bloom's to taxonomy revised bloom's taxonomy and in the mundu kante ekkuva ga upayoginchadaniki manaku upayoga padutundi revised bloom's taxonomy and it's the give the most prior to the the process they, they are giving to the most of the process the cognitive process they give the more priority in the బ్లూమ్స్ లేటెస్ట్ అంటే రివైజ్డ్ బ్లూమ్స్ ట్యాక్సాని అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఏరియా వన్ ఈస్ టెర్మినాలజీ వాజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ సో హౌ ద సిక్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇన్ బ్లూమ్స్ ఫార్మల్ ట్యాక్సాని ఇన్ కాగ్నేటివ్ డొమైన్ హౌ ద వర్డ్స్ వాజ్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ నౌన్ టు వర్బ్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సింపుల్ అబ్జెక్టివ్ వాజ్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దట్ మీన్స్ జ్ఞానము అని అంట జ్ఞానం అంటే ఏదైనా ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకోవడం ఒక డెఫినేషన్ని తెలుసుకోవడం ఒక ఫార్ములాని తెలుసుకోవడం ఇదంతా ఏం దేని కిందకి వస్తుంటే జ్ఞానం కిందకి వస్తుంటే అంతకు ముందు తెలియని ఒక విషయమే జ్ఞానము ఓకే సో ఆ జ్ఞానం తెలుసుకుంటాడు అనేది పాతది అంటే ఫార్మల్ బ్లూమ్ స్టాక్ జానిమీలో ఉంటే ద వే ఆఫ్ ప్రాసెస్ how you how he learned the knowledge that is in revised bloom's taxonomy lo manam chustam that is the process is remembering when he is acquiring the knowledge of the new issue or new concepts so he remembering that related topics or related terminology of words from the his previous knowledge covered the name that remembering so the word ing form in that means he is doing okay his action right and the student action we are observing here so knowledge word changed remembering right after that comprehension what is the mean by comprehension in that means from that knowledge he understand from that knowledge he understand uh, in a ante vaadiki ardham ayye reethilo vaadiki dane mantaru oka ardhavantanga vishayanni grahinchadani em antaru manamu comprehension anta so that comprehension changed as understanding so what is knowledge తీసుకున్నాడు ఏదైతే నాలెడ్జ్ వాట్ యూ లర్న్ దట్ ఈస్ హి మోస్ట్లీ అండర్స్టాండింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ దట్ మీన్స్ అర్థం చేసుకుంటున్నాడు ఓకే రైట్ ఆఫ్టర్ దట్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ వాజ్ చేంజ్ ఇన్ టు అప్లయింగ్ అప్లయింగ్ అంటే ఈజ్ యూజింగ్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఈజ్ రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రైట్ సో అప్లయింగ్ అండ్ అనాలసిస్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ బై అనాలసిస్ సో వాట్ వీ హ్యావ్ ద కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్స్ in mathematics or whatever it is science knowledge the complex knowledge or complex concept or complex issue edaithe oka sanklishtamaina oka vishayam edaithe untundo danni ardhavantamaina bhagalaga vibhajinchina ne emantarante analysis anta ardhavantamaina bhagalaga vibhajinchina ne emantarante analysis anta for example there is a circum center in the triangle circum center yokka concept manam e vidhanga ante chinna chinna bhagalaga vibhajistam first triangle మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సైడ్ టేక్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ బై సెక్టార్ లైన్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్ట్స్ అంటే ఇలా అర్థవంతమైన భాగాలు స్టెప్ బై స్టెప్ విభజించుకుంటూ చదువుకుంటూ వెళ్ళడాన్ని ఏమంటారంటే అనాలిసిస్ అంట సో దట్ అనాలిసిస్ కెన్ బి చేంజ్ యాజ్ అనలైజ్ అనలైజింగ్ రైట్ అంటే ఏమి లేదు ఎందుకంటే విషయాన్ని ఇంగ్ ఫామ్లోకి తీసుకొస్తున్నాం అంటే విద్యార్థి చేస్తున్నాడు అనే దానికి తీసుకెళ్తున్నాం అంటే ప్రాసెస్లోకి తీసుకెళ్తున్నాం అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సింతసిస్ ద సింతసిస్ ఇన్ దట్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ ద డివైడెడ్ ద కో రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే చిన్న చిన్న భాగాలుగా ఉన్న ఒకే రకమైన అంశాలు ఉంటాయో వాటన్నిటినీ క్రోడీకరించి ఒకే విషయంగా చదవడాన్ని ఏమంటారంటే సింతసిస్ అంటాం ఇట్ ఈస్ ఎ అపోజిట్ ద అనాలిసిస్ సో సింతసిస్ అంటే ఏంది అర్థవంతమైన చిన్న చిన్న భాగాలని ఒక సంక్లిష్టమైన విషయంగా చూడడాన్ని సింతసిస్ అని అంటాం దట్ సింతసిస్ వర్డ్ చేంజ్డ్ యాజ్ క్రియేటింగ్ సృష్టించడం క్రియేటింగ్ అంటే విద్యార్థి ఏం చేస్తాడంటే అంత అప్పటి వరకు తను తీసుకున్న నాలెడ్జ్ ఆధారంగా ఒక కొత్త విషయాన్ని క్రియేట్ చేస్తాడు ఒక న్యూ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తాడు లేదంటే ఒక కొత్త పరికరాన్ని తయారు చేస్తాడు ఇలా క్రియేటింగ్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ హయ్యెస్ట్ కాంప్లెక్స్ అబ్జెక్టివ్ ఇన్ రివైజ్డ్ బ్లూమ్ స్టాక్సానమీ ఇట్ కేమ్స్ ఫ్రమ్ సింతసిస్ ద వర్డ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ సింతసిస్ సింతసిస్ హౌ ఇట్ ఈస్ వాజ్ చేంజ్ క్రియేటింగ్ ఓకే సో ద సింతసిస్ వాజ్ ద ఫిఫ్త్ ప్రియారిటీ ఆర్ ఫిఫ్త్ హయారిటీ ఇన్ ద ఫార్మల్ బ్లూమ్ స్టాక్సానమీ ద విచ్ ఈస్ ద చేంజెస్ ఫ్రమ్ సింతసిస్ టు క్రియేటింగ్ ఇట్ వాజ్ ద సిక్స్త్ అంటే హయ్యెస్ట్ హయ్యెస్ట్ complex objective in revised bloom's taxonomy okay right after that evaluation that evaluation can change as evaluating 
that is also place was changed. Okay. Synthesis and evaluation places was changed. Okay, fifth and sixth places were changed to sixth and fifth places. The highest complex objective in the formal Bloom's taxonomy is the evaluation. That evaluation is the fifth highest complex objective in the revised Bloom's taxonomy. So, even the question areas, how the synthesis word changed in the revised Bloom's taxonomy, it was creating. How is the place taken the synthesis uh, revised in Bloom's taxonomy in the highest hierarchy of uh, objectives and the topmost complex objective within it creating when we are see this the complexity of this remembering is the simplest objective of a revised bloom stack zen ek nunchi manam chustunna koddi vidyarthi yokka vidya lakshyallo manaki okka complexity anedi perugutu untundi dani yokka order of level anedi level of understanding anedi perugutu untundi ikkada chudandi vidyarthi gurtu chestukuntadu విద్యార్థి అర్థం చేసుకుంటాడు విద్యార్థి వినియోగించుకుంటాడు విద్యార్థి అనలైజ్ విశ్లేషణ చేస్తాడు విద్యార్థి మూల్యాంకనం చేస్తాడు విద్యార్థి క్రియేట్ చేస్తాడు సృష్టిస్తాడు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద బ్లూమ్స్ రివైజ్ టాక్సానమీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ రివైజ్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ కట్ సో ఫస్ట్ వి థింక్ వాట్ ఈస్ ద బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ద బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ regarding that uh, systematic classification of educational objectives which is in three domains cognitive domain affective domain psychomotor domain the cognitive domain was by benjamin blooms in 1956 affective domain by david and crathwall in 1964 and the uh, psychomotor domain was simpson and rh dewey in 1966 which is occupied a place in head that is a knowledge in heart that is the emotions which is related to affective domain the which is the hands of hands that means skills okay skills or course of action that is in psychomotor domain right so these three domains was classified in educational objectives it was mostly implemented in educational objectives for framing the curriculum or creating the textbooks or creating the teaching learning materials or giving the teaching learning experience to the students after 1956 the cognitive domain was revised by the two persons that is anderson and crathwall in 2001 that is a major changes was terminology structure and emphasis okay and what is the terminology was changed the terminology was changed from noun to verb okay noun to verb and oka nama vachakam nunchi oka kriyatmaka padaniki manam maarem kabatti cognitive domain kasta cognitive process lo ki importance theesukodam jarigindi the six objectives which are discussed in bloom's taxonomy the words was changed which is a knowledge changed to the remembering which is the comprehension changed to the understanding which is an apply application changed to the applying analysis change to the analyzing synthesis change to the creating which is given the hierarchy and the topmost hierarchy of objectives that is creating that evaluation in the formal bloom taxonomy the evaluation take place the most complex objectives that was changed to the fifth place of most complex objectives in revised bloom taxonomy evaluation change to the evaluating so this is the most important concept which is in examination point of view come at so Result. give the focus on the bloom's taxonomy compulsory we are getting 3 to 4 marks maximum 5 marks vachina sandarbhalu kuda manam previous lo gamaninchochu kachithanga revised bloom's taxonomy nunchi ee video lo nunchi kachithanga manaki 2 to 3 marks manamu expect cheyochu okay the detailed bloom's taxonomy we are in the uh, we are uploaded in uh, jay shankar academy app so for the pedagogy online classes download the jay shankar academy app for the details any doubts call the triple eight five six zero seven zero six zero right so we discuss the very simplest way the pedagogy make it simple to gain the 90 above marks in gurukula tgtr pgt or in jl maths also okay thank you all the best